。原来热巴不是洒脱肆意的高文，也不是觅得良人的乔晶晶，她只是小心翼翼看别人脸色生存的迪丽热巴。会因为对方说过一句话就会。想很多，比如谁把门关的响了一点啊，都觉得他是不是不太喜欢我呀、啊？近期有媒体给业内人士发了调查问卷，让他们评价接触过的艺人，结果发现有一大堆不怎么红的艺人频繁作妖，有耍大牌的，室内抽烟的，还有累死修图师的，但有一个人却跟他们形成了鲜明对比。迪丽热巴，热巴是九零花里最腥风血雨的顶流，也是外表冷艳的冰山美人，但她却曾连续两年入围搜狐的艺人红榜。很多记者都说，艺人经常会被不同媒体问到同一个问题，有的艺人被问次数多了。就会不耐烦，但热巴每次都很有耐心。录制花少时，所在站点的行程结束后，她还不忘给服务人员准备小礼物。以往这类旅行综艺结束时，一般都是明星之间互送礼物，但我们的热巴还贴心的给自己的 P D 以及摄影师都买了。其实我觉得最后我还想给我的 P D 和我的摄影师也送个礼物，所以我就干脆就再买多买了一点。那我先给我的摄影师送个礼物，这是给你的礼物。摄影师有点受宠若惊，不好意思收。热巴还会好声好气的劝对方：“啊，你得要，这是手套，我昨天买的。”天啊，我心都化了。谁想到舞台上大杀四方的冷艳美人，现实里居然这么软萌啊！但私底下的热巴。除了脾气好，也有焦虑的一面。他经常会因为别人的一个眼神、一句话，甚至是一个关门的举动，就怀疑对方是不是讨厌自己。也有三个字来修一下自己：敏感、独立、态度是吗？呜呜呜！希望热巴记住，喜欢你的人绝对比讨厌你的人多，不要再这么不开心了。我心都化了。张若楠只找沈月帮忙是有原因的。张若楠的发小曾经拜托过张若楠去要一张陈哲远的签名照，然而张若楠不认识陈哲远本人，于是打算找共友帮忙。但那么多共友里，他唯独挑中了沈月。我不认识，就是叫那个陈哲远，但是你不认识他，我不认识他，那你咋要啊？我就跟月月问沈月呀。沈月还曾经去过《亲爱的客栈》，刘涛、王珂两口子混了那么久娱乐圈，什么样的人没见过？但他们对。对沈月的统一评价都是温暖。沈月是非常温暖，很直爽，没有什么娇惯之类的任何，就觉得是一个很踏实的女孩。呜呜呜，谁说不是呢？你可以说沈月的颜值在娱乐圈不是顶尖的，但她身上的真诚与鲜活真的是独一份。沈月有个入圈前就认识的好朋友小文，早年沈月还是素人时，拍过好几套写真，每一套都最大限度的展现了她的灵气与美好，而这些都出于小文之手。一次偶然的情况下。沈月决定去争取陈小希的角色。小文得知后，二话不说就开始帮沈月挑衣服、弄头发，想帮助自己的好朋友实现愿望。后来的故事大家都知道了，沈月一炮而红，跨进娱乐圈，跟小文成了两个圈子的人。但沈月从不觉得自己跨越了阶层，在他心里，小文和沈月只是同一个人，去体验了不同的人生。于是，在小文结婚当天，沈月用一支长长的 vlog 说出了自己这些年对小文的感谢。谢谢大家百忙之中来参加我最好朋友的婚礼。这位是陪我走过人生。最长一段路的朋友，是我在这个世界上最可靠的朋友。是我在他的镜头下慢慢长大的朋友，只有他会把我拍得最鲜活可爱，因为我在他眼中就是如此。他还特意在视频里加了一个合集，每一个镜头都是他与小文见面时他对小文的呼唤。呜、哦，我永远会被女孩子之间的友情感动到。吴磊，我一向很照顾女孩子，但我亲姐除外。姐姐想和雷子玩小狗脱脸的游戏，结果这小子油盐不进啊。是的，你没听错，这声杀猪般的嚎叫来自雷子的亲姐，而雷子本人正在一旁拍手称快。啊，我终于。姐姐此刻内心我就不懂了，那些小女孩喜欢他啥啊？姐弟俩本来在好好走路，雷子突然多动症发作。姐姐要不是大庭广众之下，我高低打你一顿。但别误会，雷子的手欠仅对姐姐可见，他对待别人那叫一个绅士。和赵露思一起拍戏，现场高温直逼四十度，两人都穿着厚重的古装。雷子会拿起小风扇给露思吹。和子枫妹妹参加活动，记者 Q 子枫现场唱歌，子枫有点害羞不敢唱。雷子为了给妹妹解围，直接把锅揽自己头上。现场我们唱两句。大家可以看电影来支持，就是我里边又有唱这首歌。就是摄像光年的话，也得有和声。我这个和声现场来不了，就掉线了，所以说就被为难为难他了。参加活动，雷子本来大步往前走，看到主持人裙子太长不方便行动后，他立马转身帮对方提裙子。一次活动上，主持人食言说错了话，而且你知道吗？灵蛇在我们意大利的文化当中，它代表着力量和守护。雷子的敏锐性不是吃素的，当场就帮主持人给圆了回来。因为蛇在我们中国文化里就是也是非常吉祥的，所以说能戴上这条项链，我也是非常开心。咱就是说，如果让我有个吴磊这样的对象，就算让我开豪车住别墅，我也愿意啊。